我就想，那我就回徐家，跟我姐姐会合，却得知了我姐姐被徐家人迫害致死的消息，而他们所有人都认为我只是个疯子。后来听说徐家要扩家养房屋，我便混进木匠里面。哎呀！兄弟们，辛苦了，辛苦了，喝点水啊！哎呀，别累着啊！我要让徐家把欠我的都还回来。木匠师傅告诉我，把老鼠放到房梁中，会让他全家都遭到恶用，也就是你们所谓的压生术。为了活命，为了报仇，我什么都做过。赶上革命后，人们纷纷剪掉辫子，我就靠收头发勉强活着。后来就做了剃头匠，就是为了能够伺机报仇。我像牲口一样苟延残喘的活下来。就是为了让徐家对我姐姐的惨死付出代价，这一切都是他们造成的。于是我就长期守在徐家门口，洞悉他们的一切。徐生江很少出门，我就盯上了徐家大少爷徐福林。我看到他对爱情的向往，没想到，在徐福玲的身上，还能看到人性。他爱那个女孩，爱的辛苦，爱的纠结。我在晚上去了坟场。把纸人的脸按照女孩脸的模样临摹，我倒要看看徐福林是不是真的会爱人啊！我不信，我更要看看他看到纸人以后的反应，是胆怯，还是真的目眼？见怪不怪。奇怪自败呀！善有善报，恶有恶报。对一个人的恨，不能转压到另一个人身上。恨，永远无法止恨。只有爱和宽容，才能止恨。你对徐家的恨，我理解。咱俩。做一个彼此的承诺吧，直说。我带你去找你姐姐，你知不知道她还活着？姐姐，她还活着？嗯，她在哪儿？说。兄弟，先冷静啊，别激动，别激动，好吧？啊，先坐下，先坐下。我答应你，你只要帮我找到姐姐，我绝不纠缠徐家。我答应你，坐下，坐下，坐下，先坐下，先坐下，好不好？啊，冷静，冷静，冷静，来，来，来，来，我跟你慢慢说。这些线都是什么意思啊？你可以把它看作某一种爱。某一种恨，某一种欺骗，某一种善意，某一种恶意，某一种讲不清的纠缠
。哎呀，哎呀，静，你去哪儿了？黄师傅，你这，这怎咋了？我先喝口水，喝完了跟你俩慢慢说。我来，就应该是这样吧。我不识字儿，反正你按我说的那么连线就对了。那黄师傅，我们接下来该怎么办啊？咱们啊，应该抓紧时间去一趟梅花山庄。去梅花山庄干嘛？找线索。